I'm I'm good too. Thank you so much. Uh, yeah. <coughs> हमारी कितनी क्लास है ये क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम मुझे थोड़ा सा आप ओवरव्यू uh, दे दें हमें अब तक कितनी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं अगर मुझे कुछ बता दो तो ओके ठीक है गॉर्ड समझ आ गई एस कंप्लीट नहीं हुआ ठीक है ठीक है ठीक है अंडरस्टूड कितने लोग हैं इस बैच के अंदर बब हंड्रेड तो भाई आप लोग टाइम से क्यों नहीं आते हो देखते हैं दो मिनट तीन चार मिनट दे देते हैं कोई बात नहीं आप लोगों को सोने का बहुत शौक है तो तीन चार मिनट दे देते हैं कोई बात
चलें आई थिंक हम शुरू करते हैं मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं वी वर स्टडीइंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज एट मेंबर्स पाकिस्तान एंड इंडिया इंक्लूडेड वी वर स्टडीइंग के इसके फंक्शन क्या है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके प्रिंसिपल्स हमने देखे देखा हमने और हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है अगली चीज तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट को ये कैसे रिजॉल्व करवा सकती है ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इसमें हमने दो सवालों के जवाब ढूंढने जो कि बड़े अहम है कि क्या ये करवा सकती है यानी दूसरा क्या इसको करवानी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पहला सवाल तो यह है कि कैन एस प्ले अ रोल इन रिजोल्विंग द इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अगर एनालाइज करें द प्रिंसिपल्स और द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन तो दे डू गिव एन आंसर अगर हम इनके एक प्रिंसिपल देखें तो वो ये कहता है कि एस <coughs> के फॉरम के ऊपर बायोलैट्रल इश्यूज ना सिर्फ डिस्कस हो सकते हैं बल्कि रिजॉल्व भी हो सकते हैं ये प्रिंसिपल्स के अंदर बात लिखी हुई मैंने आपको बताई थी दूसरा इसकी one of the aim is promotion of good neighbor relations theek hai ki acche taluqat jo hai hamsayon ke aapas mein usko ye promote karta hai aur iske ilawa bhi jo aims hai dekhe jab tak good neighborly relations nahi honge how can you expect the promotion of uh, cooperation in politics in trade and commerce wo nahi ho sakti Of course, उस एम को भी अचीव करने के लिए और उसके अलावा प्रमोशन ऑफ कंट्रीज इन द एरियाज ऑफ टेररिज्म वॉर अगेंस्ट टेररिज्म तब भी नहीं हो सकती तो आपसे अगर इस तरह के पूछा जाता है कि क्या एस सी ओ कोई रोल प्ले कर सकता है तो मेरे ख्याल से आपको रेफर करना चाहिए प्रिंसिपल्स को और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्लैरिटी मिलेगी इससे कि भाई येस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अलाइंड इट इज नॉट ओनली अलाइंड इट इज ऑल्सो इम्पावर्ड अलाइन तो उसको उसके एम्स करते हैं बट उसके प्रिंसिपल उसको इम्पावर भी करते हैं कि हाँ हम रिजोल्व कर सकते हैं ये सार्क की तरह ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके अंदर साफ सुथरा ये लिखा हुआ है हम जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बायोलैट्रल इशूज डिस्कस नहीं हो सकते <coughs> तो ये आपने देख लिया अच्छा ये तो एक हो गया कि क्या एस सी ओ कोई रोल प्ले कर सकता है या नहीं कर सकता दूसरी बात हमें यह देखनी है कि एस सी ओ मतलब पाकिस्तान और इंडिया के मसले क्या वट आर द इशूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज द कश्मीर इशू द ओनली इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो हमने ये भी तो देखा कश्मीर इशू ऑफकोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बट इट इज नॉट द ओनली इशू वी हैव वॉटर डिस्प्यूट विद इंडिया वी हैव इनसफिशियंट ट्रेड इशूज विद इंडिया वी हैव बॉर्डर वी हैव पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं है हमारा एल ओ सी की वो एलेशन है कश्मीर डिस्प्यूट ऑन इट्स ओन एक बहुत बड़ा इशू है इसके अलावा इसके अलावा हमारे क्या इश्यूज हैं? और क्या इश्यूज है हमारे नहीं सर करीक वाली बात पुरानी हो गई है हाँ ओके मीडिया प्रोपगेंडा ठीक है इसके अलावा और क्या इश्यू आपको रिसेंटली सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू क्या लगता है बलोचिस्तान के अंदर इंटरवेंशन यस वेरी गुड अफगानिस्तान के थ्रू इंटरवेंशन इन पाकिस्तान ये भी बहुत जरूरी है तो इस तरह के इश्यूज बिल्कुल हैं तो इन सब की डिस्कशन वहां पे जरूरी है 
अच्छा तो हम बात ये कर रहे हैं कि इन सारे इश्यूज को क्या रिजोल्व कर सकता है एस सी ओ अब मैंने आपसे क्यों ये सारे इनमेट करवाए क्योंकि आप जितने भी इशूज देखे तो वो सारे उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं जो एस सी ओ अचीव करना चाहता है प्रमोशन कॉपरेशन एंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म सेपरेटिज्म सब कुछ तो एस सी ओ को कैपेसिटी तो है अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि शुड दे प्ले अ रोल और नॉट ठीक है तो यस दे शुड बिकॉज देयर ओन क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक एस सी ओ की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो उससे बेहतर हो जाएगी अगर वो इंडिया और पाकिस्तान का इशू रिजोल्व करवाते हैं अब ये देखिए बड़ी जरूरी बात है ये जरा समझिएगा द वेस्टर्न वर्ल्ड सीज एस सी ओ as an emerging organization which wants to counter the influence of america and the western powers all over the world whether it is in europe or it is in this region of the world jahan bhi ho seo ko is tarah dekha jata hai to ek country superpower ya influential tabhi banti hai usme un ki replacement nahi hai main waise keh raha hu ki as a regionally bahut important organization hai dekhe एक कंट्री इन्फ्लुएंशियल तब होती है या सुपर पावर तब कहलाती है व्हेन इट हैज द एबिलिटी टू रिजोल्व द डिस्प्यूट्स अमंग्स द अदर कंट्रीज तो चाइना और रशिया अगर कल को मीडिएटर बनना चाहते हैं बिटवीन द इश्यूज व्हिच आर इन यूरोप लेट्स से ठीक है क्योंकि यूरोप के अंदर काफी इस तरह के इशूज है यूरोप के अंदर जॉर्जिया का इशू है यूरोप के अंदर यूक्रेन का इशू है ये भी पिछले दोनों ये ब्रेग्जिट का इशू खत्म हुआ तो यूरोप के अंदर ऐसे बहुत से इश्यूज है बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज हैं पॉलिटिकल इश्यूज हैं इफ और अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर जा रहा है तो कल को अगर चाइना वहां पे जाके ये बोलता है कि लाइक चाइना वांट्स टू बी द नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट फॉर दैट रीजन तो ये तभी होगा पॉसिबल जब वो कंट्रीज कहेंगी कि आपने क्या अपने रीजन के अंदर जो मसले थे उनको रिजोल्व करवाया आपने ठीक है रशिया और चाइना की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो जाएगा अगर वो इंडिया और पाकिस्तान का इशू रिजोल्व करवाते हैं बिकॉज देन द वर्ल्ड वुड थिंक कि अगर वो इतना मुश्किल इतना इंट्रेंच्ड, इतना कॉम्प्लेक्स इशू रिजोल्व करवा सकते हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन रिजोल्व आर तो एक जो आइडिया होता है ना सुपर पावर का वो यही होता है तो नॉट ओनली दैट एस सी ओ कैन प्ले अ रोल बिटवीन इन रिजोल्विंग द इंडिया पाकिस्तान इशूज दे हैव टू because if they want to be the uh, replacement of america as super powers in the world then this would be their litmus test ye unka ek litmus test hoga ek unke liye imtihan hoga agar wo iske andar pass ho jate hain to duniya ko ye pata chalega ki russia aur china reliable super powers hain jaise america thi kabhi ab history utha ke dekh le puri duniya ke andar is pichli century mein jahan bhi kabhi ko masla hua who got involved america theek hai aap chahe uh, uh, matlab 45 se aage aap suez canal crisis dekh le aap opec crisis dekh le aap six days war dekh le aap matlab 19 yom kippur war dekh le aap afghan peace process dekh le aap chahe you know इसराइल का और इजिप्ट का मामला देख लें गजा का मामला एवरीवेयर दे गॉट इन्वॉल्व और ये तो मैंने चलो बोल रही है ना जो कि वेल नोन है आप अगर ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर जाए निकारागुआ चिले ये इन सारे मामला में कौन इन्वॉल्व होता था यूनाइटेड स्टेट्स व्हाई बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड एज अ सुपर पावर अ रिलायबल सुपर पावर वो अलग बात है बाद में क्या हुआ कहां वो कामयाब हुए कहां वो नाकाम हुए बट That's what superpowers do. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज नहीं अच्छा चले मैं आगे चलता हूं 
इंडिया पाकिस्तान को बेनिफिट्स क्या होंगे एस सी ओ का हिस्सा बनने के ठीक है दे आर प्रेटी सिंपल आई वॉन्ट आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू एड इन टू इट टू लाइक अ लॉट ऑफ इट देखें इसको आप इस तरह सोचें कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स क्या हैं क्या वो सारे के सारे एम्स पाकिस्तान की डिजायर से अलाइन होते हैं या नहीं होते तो थिंग्स वुड बिकम वेरी सिंपल फॉर यू इनका एक एम है गुड नेबर रिलेशन पाकिस्तान Directly needs good neighbourly relations with its, uh, you know, partners. If the general neighbours are, they go. Air may say that there are no permanent friends or enemies, but the neighbours are permanent. Dosti, yari, dushmani, ye permanent nahi hoti international relations mein. Lekin neighbour to permanent hote hai na. Unko to nahi ab change kar sakte. So you need good relationship with your neighbour. look in the books of the history the the countries who have prospered as superpowers unke ya to neighbors hote hi nahi hai theek hai ya to wo as in they are island ya bahut hi amicable unke relationships hote hain apni uh, rivers ke sath ya wo itne weak hote hain ke the country is in threatened look all around the world aapko ye milega अमेरिका की सुपर पावर होने की बहुत बड़ी वजह उनकी जोग्राफी भी है इट इज वे फ्रॉम ऑल दीज कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रीजन है एंड उसके एक तरफ कनाडा है दूसरी तरफ साउथ अमेरिका है तो उनको इससे इतना कोई थ्रेट फील नहीं होता पाकिस्तान को अच्छे रिलेशनशिप चाहिए अपने लेबर के साथ है ना अच्छा सेकेंडली पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस साउथ ऑफ सिचुएशन ऑफ कोर्स वी आर रिवाइविंग हमें अब लेकिन हमें नए ट्रेड की एवेन्यूज की जरूरत है हमें नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की जरूरत है हमें नई इम्पोर्ट एवेन्यूज की जरूरत है तो क्या पाकिस्तान को फायदा होगा बिल्कुल होगा जहां तक बात की जाए पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट बिल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारा ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दैट वी बाय फ्रॉम मिडल ईस्ट एस के अंदर आके हमें मौका मिलेगा कि वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक चीपली तो उससे हमारे इम्पोर्ट बिल में भी कमी आएगी हमें नए ट्रेड एवेन्यूज मिलेंगे इसके अलावा अगर आप उसके एम्स देखें तो इट वॉन्ट्स टू राडिकेट टेररिज्म सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म Pakistan has been fighting against terrorism for many years alone. While being part of the SCO, they would get the support of the other countries too. Or से मज़ेद बेहतर उसको काउंटर करने में मदद मिलेगी. तो आपको ये बात समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है? अगर आप बल्कि कोई ऐड करना चाहिए मुझे और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान को एस के अंदर ठीक है और चलने वो तो हो गए और सही सही चले ठीक है यहां तक बात होगी पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगी अच्छा अब हम बात करते हैं कि चाइना को 
और रशिया को क्या मदद मिलेगी इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमें इस कॉन्टेक्स को समझना है कि वट आर द रिसेंट डेवलपमेंट चाइना को सॉरी चाइना और रशिया को जरूरत क्यों है इस ऑर्गेनाइजेशन की तो पहले हम बात करते हैं रशिया की ठीक है रशिया केम इन टू बींग एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन दर कब बनी थी रशिया एज ए कंट्री में ठीक हो गया तो तो नाइनटीन नाइन में जब वो बने थे किया अपने आप को उन्होंने प्रोग्रेस किया तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभरी रीजन में और अब हम उसको देखते हैं कि ना सिर्फ उसका एक इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है उसका एक डिप्लोमेटिक रिवाइवल हुआ बल्कि उसका जियोपॉलिटिकल रिवाइवल भी हुआ है जिसकी वजह से इट हैज फेल्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड फेल्ट थ्रेटन फ्रॉम रशिया रशिया वाज पार्ट ऑफ अ जी एट ग्रुप उनको वहां से निकाल दिया गया रशिया का इकोनॉमिक रिवाइवल होता है रशिया डेवलप्स इस बायोलैटरल रिलेशन ट्रेड रिलेशन स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद कंट्रीज इन द रीजन रशिया की गैस के ऊपर 25% परसेंट ऑफ जो यूरोप है वो रिलाई करता है रशिया इज प्रेजेंट इन जॉर्जिया विच इज अ कंट्री इन यूरोप रशिया इज प्रेजेंट इन यूक्रेन अगेन अ कंट्री इन यूरोप और इसके अलावा रशिया की डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट थी इन सीरिया रशिया की इन्वॉल्वमेंट है इन लिबिया रशिया प्लेड अ वेरी की रोल इन जे सी पी ओ ए तो ये सारी चीजें किस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं कि रशिया इज एंट दैट वीक कंट्री विच इट वॉज बैक इन ईयर 1991 जिसकी वजह से अमेरिका और रशिया के ताल्लुक खराब हुए और ओके तो हुआ क्या तेरे सारे तो तू ले लाना दो हजार कमेटी कमेटी दे ली पैसे फिर आ जाएंगे मैं हूं नहीं दी कैन यू प्लीज टर्न योर माइक्स ऑफ अच्छा आ, तो रशिया के अमेरिका के साथ ताल्लुक खराब होने लगे अब इन पिछले चार सालों में देखें रशिया के ऊपर ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि रशिया वाज इन्वॉल्व इन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बैक इन टू नाइट ट्वेंटी रशिया के ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया गया कि आईएनएफ ट्रीटी जो थी इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी उसको भी खराब किया रशिया ने तो काफी बैक मिला जिसकी वजह से रशिया फेल्ट पुश बैक फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड हम बात करते हैं चाइना की चाइना को अगर हम देखें चाइना ग्रू एज अ सुपर इकोनॉमिक पावर इन द लास्ट 40-50 इयर्स स्पेसिफिकली इन द लास्ट 40 इयर्स 1980s ऑनवर्ड्स चाइना का जो राइज है इकोनॉमिकली वो एक मेटियोरिक राइज है एक अनप्रेसिडेंटेड राइज है कि एक कंट्री कंसिस्टेंटली 8 टू 9 टू 10 परसेंट ऑफ द जी उसका ग्रो कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस ईयर जो कि 2020 गुजरा है 2020 में नहीं उससे पहले आप देख लें उन्नीस से लेके अभी तक उनका कंसिस्टेंटली जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो ऐसे ही ग्रो कर रहा है तो जिसकी वजह से चाइना बिकेम एन वेरी अट्रैक्टिव कंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अलावा चाइना के फिर अमेरिका के साथ ताल्लुक हमने खराब होते देखे चाइना एंड अमेरिका गॉट इन टू अ ट्रेड वॉर 
over the last four years. China ka aapko pata hai ki there is a region on the eastern side. Jiska naam hai South China Sea. I hope you guys know it by now. Uske upar China ka claim hai. Which is considered illegal by the international law. Because it is illegal by uh, if we consider the international law. अब वो रीजन अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे अमेरिका स्पार्टली नहीं है फैजान भी जरा दोबारा चेक कीजिएगा स्पेलिंग है ना इट्स वेरी इजी टू कंफ्यूज बट इट्स नॉट स्पार्टली अच्छा तो वो जो रीजन है वहां पे जापान है वहां पे साउथ कोरिया है साउथ कोरिया के अंदर तो अमेरिका की फिजिकल प्रेजेंस है There are countries जहां पे उसकी allies वहां पे रहते हैं इसके अलावा America uses that South China Sea for trade. China uses it too. तो South China Sea जो है वो एक बहुत बड़ा bone of contention बन गया है China और America के बीच में इसके अलावा अगर आप देखें तो they have a rivalry in who gets to win in the Arabian Arabian Sea. China का ये जो BRI का concept है ये जो BRI का project है trillions of dollar investment all over the world it america feels threatened because they think that their influence is going to go down so again humne kya dekha ke china ko bhi push back mila us side se russia ko bhi us side se push back milta hai jab ye dono ko ek side ek hi side se push back milta hai to they also come together unko kareeb aane mein bhi madad milti hai theek hai तो अब ये कंट्रीज करीब आ रही हैं मजीद दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोज एंड बट दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स देम इवन बेटर एवेन्यू टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर नॉट ओनली विद ईच अदर बट आल्सो द अदर कंट्रीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द एसईओ अब दिस ऑर्गेनाइजेशन अलाउज देम टू कोऑर्डिनेट मिलिटरीली ठीक है ये रैट्स के एम्बिट के अंदर रहते हुए ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजीद बढ़ा सकते हैं पहली चीज अच्छा दूसरी चीज अगर हम देखें इसके अलावा चाइना का जैसे आप देखते हैं ना बीआरआई एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी तरह रशिया का भी एक प्रोजेक्ट है जिसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कहते हैं ई ई यू शुड यू शुड लुक अप वट इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते दैट बिकम्स इवन बिगर प्रोजेक्ट तो इन दी एस सी ओ दे विल हैव अपॉर्चुनिटी टू कोऑर्डिनेट बायोलैट्रल अच्छा ये फिगर थोड़ा सा पुराना है प्लीज काइंडली अपडेट इट इट्स अबाउट हंड्रेड एंड टेन टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन बिलियन डॉलर इयर तो दैट्स अ बिग अमाउंट और एस सी ओ के अंदर मजीद बेहतर हो सकती है ये अमाउंट तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दम बिकॉज इफ चाइना एंड रशिया वॉन्ट्स टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर्स दे नो वन थिंग दे कान डू इट अलोन वो अकेले नहीं कर सकते ये काम उनको अमेरिका की लड़ने के लिए अमेरिका का काउंटर करने के लिए इन्फ्लुएंस उन दोनों को इकट्ठे होने की जरूरत है एंड एस सी ओ इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दम ठीक हो गया चले कोई क्वेश्चन ओके गुड दैट्स गुड अच्छा अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल ओवरऑल इकोनॉमिक फायदे क्या हो सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेन हम ये सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं बट जस्ट टू मेक अ पॉइंट इन अ डिफरेंट मैनर डिफरेंटली हम कैसे इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं देखिए चाइना चाहता है कि ये जो आठ कंट्रीज है इनके बीच में फ्री ट्रेड जोन हो ऐसे ही विदाउट एनी टैरिफ जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो जैसे कि इन्होंने आर सी ई पी के अंदर शुरू किया और ये बहुत वेलकमिंग मूव समझी जाती है फ्रॉम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान 
फॉर कंट्रीज लाइक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बिकॉज फ्री ट्रेड जोन होगा तो हमें भी फायदा होगा जाहिर बात है इसके अलावा तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉपरेशन का पोटेंशियल है एस के अंदर फ्री ट्रेड जोन ये कंट्रीज एक दूसरे के प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग पार्टनर्स बन सकते हैं एक दूसरे की एक्सपोर्ट्स को खरीदने में सबसे यू नो पहले आ सकते हैं अब देखे ना पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी वो कौन कौन सी है वो यूरोप है वो अमेरिका है वो साउथ ईस्ट एशिया है वो मिडल ईस्ट है वो चाइना है वी आर नॉट डाइवर्सिफाइंग वी नीड टू डाइवर्सिफाई तो ये अगर फ्री ट्रेड जोन यहाँ पे बन जाता है तो हमें अपने उनको पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलेगी इसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन का और जो मौका मिलता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दे आर द होम टू द बिगेस्ट अनटैप्ड रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गैस एंड यूरेनियम एंड ऑल द अदर नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बहुत ज्यादा ठीक है तो इनको मदद मिलेगी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कि वो वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर सके उसका फायदा किसको होगा उसका फायदा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी होगा उसका फायदा बाकी दुनिया को भी होगा अब पाकिस्तान को क्यों फायदा होगा पाकिस्तान का सस्ते में चीजें मिल सकेंगी जो ऑयल एंड गैस हमें उजबेकिस्तान से या ताजिकिस्तान से मिल सकती है वो सस्ती होगी एज कम्पेयर टू वट वी गेट फ्रॉम द मिडल ईस्ट और उनको भी फायदा होगा क्योंकि उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी बट वट इज है रशिया जो है they are, they are not on same page with china when it comes to developments like this dekhiye aap aapko ye baat bhi samajhne ki zarurat hai although russia aur china dono ka aim same hi hai ki yahan se america ka influence khatam kiya jaye but wo kaise kiya jaye in mein dono ka differences of opinion hai they don't agree on everything because at the end of the day russia is a huge country too wo ye nahi chahta कि वो चाइना के पीछे छुप के या चाइना के पीछे खड़ा हो के वो सारा काम कर रहा हो और चाइना लीड कर रहा हो ऑफकोर्स ये चीजें तो होती हैं बट द रियलिटी इज कि चाइना ही इस ऑर्गेनाइजेशन की सुपर पावर है ये इसकी रियलिटी बन चुकी है देखिए जब हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए लेकिन वहां भी उनका डिफरेंस ओपिनियन है वहां उनका डिफरेंस ओपिनियन ये है कि रशिया के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट हो बट चाइना के लिए है चाहते दोनों एम है कि वो अमन वहां पे आ जाए बट कैसे ये डिफरेंट है यहां भी ऐसे ही है और ये ऐसे होता है दुनिया में ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है तो Hello I hope you guys can hear me Acha acha chale to to ye ek bahut badi wajah hai ki jo ek hurdle hai in economic cooperation ko phailane mein ki wo kaise ki jaye लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुई नहीं है अभी तक आपने एक एग्जांपल बहुत बड़ी मिलती है सेंट्रल एशिया चाइना गैस पाइपलाइन ठीक है जो कि तुर्कमानिस्तान से स्टार्ट होती है और जिंकियांग तक आती है ये एक बहुत बड़ा इसकी मैनिफेस्टेशन है कि यहाँ पे इकोनॉमिक ऑपरेशन का ऑलरेडी आगाज हो चुका है ठीक है इसी तरह अगर आप देखें कि चाइना के पास अब ये मौका है और चाइना ये चाहता भी है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को अफगानिस्तान को ईरान को भी अपने बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव के अंदर शामिल किया जाए हमने इसकी मैनिफेस्टेशन भी होती देख लिया देखिये ईरान राइट नाउ इज इन देंबर ऑफ एस सी ओ बट दे विल बी एंड चाइना इज लुकिंग टू इन्वेस्ट हेविली 
इन टू ईरान तो वो एट दी एंड यहीं पे इंटीग्रेट होगा इसी तरह पाकिस्तान को मौका मिलेगा अपने नए ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाने का नई जगहों से अपने पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना एक डेवलपमेंट फंड कायम कर सकती है ऑफ कोर्स इट कांट काउंटर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बट इट वुड बी अ स्टार्ट अगर हम इसको समराइज करें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटी सी समरी देख लें कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है तो चार न्यूक्लियर पावर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान इंडिया चाइना एंड रशिया इट हैज प्रोजेक्ट लाइक सी पैक लाइक बी आर आई लाइक ई यू दैट्स अज दीज आर ह्यूज पोटेंशियल इसके अलावा ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस क्या है इकोनॉमी इकोनॉमिक रिलेशनशिप इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काउंटर कर सकती है यूनाइटेड स्टेट्स के अलायंस को उनके उनके जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फ्रेमवर्क टू रेडिकेट टेररिज्म सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म इट इज द होम टू सम ऑफ द मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड यहाँ पे रशिया है यहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है कल को ईरान भी आ सकता है तो बिल्कुल ये सेल्फ सफिशेंट हो सकती है आठ कंट्रीज जो ग्राफिकली अगर देखें तो कितना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक जगह ये ईस्टर्न एशिया से इस तरफ एक इसका मुंह लगता है और दूसरी तरफ जो है वो यूरोप की तरफ है एंड अगर ईरान शामिल हो जाता है तो वो मिडल ईस्ट को भी टच करेंगे हम फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन है सीओ से रिलेटेड प्लीज पूछे अच्छा ये ये मैंने आपको आप क्वेश्चन पूछा मैं आपको छोटी सी एक असाइनमेंट देनी है असाइनमेंट आपको ये है कि अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है दोज आर द पोटेंशियल्स ऑफ द एस ठीक है तो सवाल ये है कि डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ द पोटेंशियल हैज एस लिव्ड अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन एंड इफ नॉट तो क्यों आपने मुझे इस बात का जवाब देना है कि क्या एस ने अपना पोटेंशियल जो है वो अचीव किया है और अगर नहीं कर पाई वो अभी तक तो इसकी वजह क्या है इसकी क्या क्या हर्डल्स हैं ये ना आपने मुझे छह सात पॉइंट्स में ये चीजें बता देनी है लंबा कोई काम नहीं करना लंबे लंबे सवाल के जवाब नहीं दिखने टाइम नहीं है लेकिन अपने ये अगर कल को क्वेश्चन आते तो आपके पास कोई सात आठ पॉइंट दो ना ठीक है
चले अब ये जो हमारी थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थे ना ये हो गई खत्म अब हमारी थोड़ी सी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो रह गई तो आपने आई एम एफ और एफ एटी एफ तो नहीं की ना मेरे साथ ठीक है ठीक है तो ओ से शुरू करते हैं यस, ओके ओआईसी, अगेन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हम जब ओआईसी पढ़ रहे होंगे तो हमारा फोकस क्या होगा ये जानना कि वाई इज इट अ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन सो विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट पहले से इसका थोड़ा सा ओरिजिन देखते हैं कि वन वॉज इट फॉर्म वाई वॉज इट फॉर्म वे वॉज इट फॉर्म इट इज नोट बी द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मेंबर्स क्योंकि अगर यूएन के बाद किसी के इतने मेंबर्स हैं तो वो इसके किसी दुनिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के इतना मेंबर नहीं है जितना ओ के अंदर है ये बनाई जाती है इन दी आफ्टर मैथ्स ऑफ वट एवर है अरब इजरायली वॉर नाइनटीन I'm hoping अभी तक आप लोगों ने इसराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस पढ़ लिया होगा पढ़ लिया जिन लोगों का आया रहा है उन्होंने तो डेफिनेटली पढ़ लिया होगा आई एम होपिंग अगैन नहीं पढ़ा तो बहुत बुरी बात है ये आयर वालों ने भी नहीं पढ़ा ओके okay. आपको पता होना चाहिए खैरी चीज है अच्छा चले चले लेट मी गिव यू लिटल थोड़ा सा मैं आपको ऑफकोर्स पढ़ा तो नहीं सकता बट लेट मी हेल्प यू आउट इन समथिंग एक सेकेंड है I understand, I understand. अच्छा चले आपको लेकिन बेसिक्स पता होनी चाहिए लेट्स वॉच दिस टूगेदर प्लीज ये बहुत जरूरी है ये बेसिक चीजें पता होना स्टार्ट वॉचिंग One of the biggest myths about the Israel-Palestine conflict is that it's been going on for centuries, all about ancient religious hatreds. In fact, while religion is involved, conflict's mostly about two groups of people who claim the same land, and it really only goes back about a century to the early 1900s. Around then, the region along the eastern Mediterranean we now call Israel-Palestine, been under Ottoman rule for centuries, was religiously diverse, including mostly Muslims and Christians, also a small number of Jews who lived generally in peace. It was changing in two important ways. First, more people in the region were developing a sense of being not just ethnic Arabs, but Palestinians, a distinct national identity. At the same time, not so far away in Europe, more Jews were joining a movement called Zionism, which said that Judaism was not just a religion, but a nationality, one that deserved a nation of its own, 
And after centuries of persecution, many believed a Jewish state was their only way of safety and saw their historic homeland in the Middle East as their best hope for establishing it. In the first decades of the 20th century, tens of thousands of European Jews moved there. After World War I, the Ottoman Empire collapsed. And British and French empires carved up the Middle East, the British taking control of a region it called the British Mandate for Palestine. At first, the British allowed Jewish immigration. But as more Jews arrived, settling into farming communities, tension between Jews and Arabs grew. Both sides committed acts of violence, and by the 1930s, the British began limiting Jewish immigration. In response, Jewish militias formed to fight both the local Arabs and to resist British rule. Then came the Holocaust, leading many more Jews to flee Europe for British Palestine and galvanizing much of the world in support of a Jewish state. In 1947, as sectarian violence between Jews and Arabs there grew, the United Nations approved a plan to divide British Palestine into two separate states, one for Jews, Israel, and one for Arabs, Palestine. The city of Jerusalem, where Jews, Muslims, and Christians all have holy sites, was to become a special international zone. The plan was meant to give Jews a state, to establish Palestinian independence, and to end the sectarian violence that the British could no longer control. But the Jews accepted the plan, and they declared independence as Israel. But Arabs throughout the region saw the UN plan as just more European colonialism trying to steal their land. Many of the Arab states, who had just recently won independence themselves, declared war on Israel in an effort to establish a unified Arab Palestine where all of British Palestine had been. The new state of Israel won the war. But in the process, they pushed well past their borders under the UN plan, taking the western half of Jerusalem and much of the land that was to have been part of Palestine. They also expelled huge numbers of Palestinians from their homes, creating a massive refugee population whose descendants today number about 7 million. At the end of the war, Israel controlled all of the territory except for Gaza, which Egypt controlled, and the West Bank, named because it's west of the Jordan River, which Jordan controlled. This was the beginning of the decades-long Arab-Israeli conflict. During this period, many Jews in Arab-majority countries fled or were expelled, arriving in Israel. Then something happened that transformed the conflict. In 1967, Israel and the neighboring Arab states fought another war. When it ended, Israel had seized the Golan Heights from Syria, the West Bank from Jordan, and both Gaza and the Sinai Peninsula from Egypt. Israel was now occupying the Palestinian territories, including all of Jerusalem and its holy sites. This left Israel responsible for governing the Palestinians, a people it had fought for decades. In 1978, Israel and Egypt signed the U.S.-brokered Camp David Accords. Shortly after that, Israel gave Sinai back to Egypt as part of the peace treaty. At the time, this was hugely controversial in the Arab world. Egyptian President Anwar Sadat was assassinated in part because of outrage against it. But it marked the beginning of the end of the wider Arab-Israeli conflict. Over the next few decades, the other Arab states gradually made peace with Israel, even if they never signed formal peace treaties. But Israel's military was still occupying the Palestinian territories of the West Bank and Gaza. And this is when the conflict became an Israeli-Palestinian struggle. The Palestinian Liberation Organization, which had formed in the 1960s to seek a Palestinian state, fought against Israel, including through acts of terrorism. Initially, the PLO claimed all of what had been British Palestine, meaning it wanted to end the state of Israel entirely. Fighting between Israel and the PLO went on for years, even including a 1982 Israeli invasion of Lebanon to kick the group out the of The stillness of the ceasefire in southern Lebanon was shattered today by the sound of guns, bombs, and planes. The PLO later said it would accept dividing the land between Israel and Palestine, but the conflict continued. As all of this was happening, something dramatic was changing in the Israel-occupied Palestinian territories. Israelis were moving in. These people are called settlers, and they made their homes in the West Bank and Gaza, whether Palestinians wanted them or not. Some moved for religious reasons, some because they want to claim the land for Israel, some just because the housing is cheap, often subsidized by the Israeli government. Some settlements are cities with thousands of people. Others are small communities deep into the West Bank. If you've always felt a deep yearning for Jerusalem, now 
is a once-in-a-lifetime opportunity, not only to stand within its gates, but also to build the home of your dreams there. The settlers are followed by soldiers to guard them, and the growing settlements force Palestinians off of their land and divide communities. Short term, they make the occupation much more painful for Palestinians. Long term, by dividing up Palestinian land, they make it much more difficult for the Palestinians to ever have an independent state. Today, there are several hundred thousand settlers in occupied territory, even though the international community considers them illegal. By the late 1980s, Palestinian frustration exploded into the Intifada, which is the Arabic word for uprising. It began with mostly protests and boycotts, but soon became violent. Israel responded with heavy force. A couple hundred Israelis, over a thousand Palestinians died in the first Intifada. Around the same time, a group of Palestinians in Gaza who considered the PLO too secular, too compromise-minded, created Hamas, a violent extremist group dedicated to Israel's destruction. By the early 1990s, it's clear that Israelis and Palestinians have to make peace. The leaders from both sides signed the Oslo Accords. This is meant to be the big first step toward Israel maybe someday withdrawing from the Palestinian territories and allowing an independent Palestine. The Oslo Accords established the Palestinian Authority, allowing Palestinians a little bit of freedom to govern themselves in certain areas. Hardliners on both sides opposed the Oslo Accords. Members of Hamas launched suicide bombings to try to sabotage the process. The Israeli right protest peace talks with ralliers calling Prime Minister Yitzhak Rabin a traitor and a Nazi. Not long after Rabin signs the second round of Oslo Accords, a far-right Israeli shoots him to death in Tel Aviv. But this violence showed how extremists on both sides can use violence to derail peace, keep a permanent conflict going as they seek the other side's total destruction. That's a dynamic that's been around ever since. Negotiations meant to hammer out the final details on peace drag on for years, and a big Camp David summit in 2000 comes up empty. Palestinians come to believe peace isn't coming, rise up in a second intifada, this one much more violent than the first. By the time it wound down a few years later, about a thousand Israelis and 3,200 Palestinians had died. But the second intifada really changes the conflict. Israelis become much more skeptical that Palestinians will ever accept peace or that it's even worth trying. Israeli politics shift right, the country builds walls and checkpoints to control Palestinians' movements. They're not really trying to solve the conflict anymore, just to manage it. The Palestinians are left feeling like negotiating didn't work, and violence didn't work, and that they're stuck under an ever-growing occupation with no future as a people. That year, Israel withdraws from Gaza. Hamas gains power, but splits from the Palestinian Authority in a short civil war, dividing Gaza from the West Bank. Israel puts Gaza under a suffocating blockade, and unemployment rises to 40%. This is the state of the conflict as we know it today. It's relatively new and it's unbearable for Palestinians. In the West Bank, more and more settlements are smothering Palestinians, often respond with protests and sometimes with violence. The most just want normal lives. In Gaza, Hamas and other violent groups have periodic wars with Israel. The fighting overwhelmingly kills Palestinians, including lots of civilians. In Israel itself, most people have become apathetic. For the most part, the occupation keeps the conflict relatively removed from their daily lives, with moments of brief but horrible violence. Uh, no political I'm emotions. done. I hope you guys are done too. No one really knows where the conflict goes from here. Maybe a third intifada, maybe the Palestinian Authority collapses. But everyone agrees that things as they are now can't last much longer. Israel's occupation of the Palestinians is too unstable to last, and that unless something dramatic changes, whatever comes next will be much worse. Oh, oh damn. लेकिन अगर आप कुछ पढ़ने सुनने के शौकीन नहीं है तो कम किसी तो तरीके से कोई नॉलेज कोई इंफॉर्मेशन ले लिया कीजिए अब ये मेरा खैर था तो नहीं बट फिर भी आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर होगी होंगी
चलो ओके दैट्स गुड खैर ये वो कॉन्टेक्स्ट था 1967 की वॉर आपने यकीन देखा भी होगा इसके अंदर उसके बाद इसको ओ को बनाने का एक फैसला किया जाता है क्योंकि उस वॉर के अंदर मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है तो 1969 में यानी कि दो साल लग जाते हैं इसके क्याम को होने को उस टाइम इसका मकसद था कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमानों के लिए सेक्रेड प्लेसेस हैं जैसे मक्का है मदीना है और उसके बाद तीसरा जो सबसे सेक्रेड प्लेस समझा जाता है वो मस्जिद अलग से उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको बचाने के लिए वो ऐसी बनाई जाती है इसके अलावा भी इसके एम्स है टू फाइट इस्लाम टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड वर्ल्ड ये सारे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में शामिल है जहां तक हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओ की कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है तो एक तो है इस्लामिक समिट इस्लामिक समिट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर मुल्कों के हेड्स ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं यानी कि पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब की तरफ से उनके बादशाह या अमीर जो भी कतर की तरफ से जो उनके अमीर होंगे तो आपके मुल्क में जो सबसे बड़ी पावरफुल पोस्ट होगी वो अटेंड करती है इस्लामिक समिट को ठीक हो गया और इनकी सीरियसनेस से आप ये अंदाजा लगा लें कि ये तीन साल में एक दफा इनका इजलास होता है once in 3 years and considering the changing dynamics of the problems of the muslim countries around the world this is not enough and even then even then they don't take it seriously anymore aap agar pichle do teen summits ke detail nikal ke dekhe to aapko pata chalega ki uske andar koi constructive discussion nahi hui koi aisi resolution pass nahi hui jiska koi waqi ek aapka an impact ho aur participation khas taur pe आप देखिएगा कि लास्ट समिट में सऊदी की तरफ से किसने शिरकत की थी तो ये तो इसका पहला स्ट्रक्चर समिट के नीचे जो काम करता है वो है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ये इसका इजलास हर साल होता है 2020 में भी हुआ था अगर आपको अखबार से अगर आप थोड़े वाकिफ हों तो आपको याद ही होगा कि ये हुआ था इट रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीजन कुछ पुराना जो समिट होता है या उनकी अपनी जो पुरानी मीटिंग होती है उसको जरा ये देखते हैं कि हमने जो पिछली मीटिंग में तय किया था क्या हमने उसको पूरा किया या नहीं समिट में हमें क्या क्या डायरेक्शन दी गई थी आर वी फुलफिलिंग दैम और नॉट एंड वट शुड द नेक्स्ट समिट डिस्कस उसका एजेंडा भी काउंसिल ऑफ फॉरन मिनिस्टर्स ही तय करती है ये बजट भी अप्रूव करते हैं और ये स्पेशल अटेंशन देते हैं कश्मीर और पैलेस्टाइन की सिचुएशन को हर साल जब भी इनका इजलास चाहे वो समिट का हो चाहे वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर पॉइंट इज के स्पेशल अटेंशन देने से तो बात नहीं बनती ना सिर्फ अच्छा इसके अलावा अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो देर आर न्यूमरस स्टैंडिंग कमेटी जनरल सेक्रेटरी दे हैव देर ओन स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन बट हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो जरूरी नहीं है आपसे कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में बताओ हमने ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए पढ़े ताकि हमें पता चले कि वाई इज इट सच अर अच्छा उससे पहले ये क्या चाहती है इट वॉन्ट टू सेव गार्ड द पीपल ऑफ द मेंबर स्टेट इन द मुस्लिम उससे पहले कि मैं भूल जाऊ वॉन्ट टू शेयर लिंक विद यू गाइस आपने ना ये जो लिंक में शेयर करूंगा ये आपने अपने फारिक टाइम में देखना है ये ऑल ऑफ द वीडियोस मतलब फॉर ग्लोबल करंट अफेयर्स दिस इज वेरी गुड
अच्छा मैंने आपसे लिंक शेयर किया इट्स वन ऑफ द वीडियोस ऑफ द प्लेलिस्ट द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट इज स्टार्ट हेयर ठीक है द नेम ये अल जजीरा की चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है यू प्रोबब्ली सीन व्हाट्स हैपेंड इन द यूएस ठीक है जब भी आपको बस टाइम मिले ना इसको देखिए मैंने इसलिए शेयर किया फिर मैं भूल जाता हूं वरना खैर कमिंग कम बैक टू द लेक्चर अह पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना ठीक है मेंबर स्टेट्स के हो चाहे वो चाहे वो ना हो क्योंकि देखें अगर तो हम सिर्फ मेंबर स्टेट्स की बात करेंगे जो कि सिर्फ मुस्लिम का कंट्रीज है इसका मतलब है कि यू आर नॉट एक्सटेंडिंग योर प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला टू द मुस्लिम्स हु लिव इन द नॉन मुस्लिम कंट्रीज लाइक इंडिया लाइक अमेरिका लाइक इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लिव देयर दे वॉन्ट टू स्ट्रेंथन द इस्लामिक सॉलिडारिटी ठीक है वट एवर दैट मीन्स कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ सोशल कल्चरल एंड साइंटिफिक फीड्स प्रोटेक्शन ऑफ द होली प्लेसेज सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीन पीपल एंड द कश्मीरी पीपल एंड दे वॉन्ट टू एंड ऑल टाइप ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन ऑल टाइप ऑफ इस्लामोफोबिया ये इनके एंड का ठीक है लेकिन हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है वाई इज इट सच अल्ड ऑर्गेनाइजेशन आप क्वेश्चन आया और जो आता है वो यही आता है ओके okay. <coughs> आपको अगर क्वेश्चन आए कि ओआईसी को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो एक ही बात है अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि व्हाई इज इट सच अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन तो वो भी वही बात होगी अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं तो जारी बात है जब आप जब तक आपको मसलों का पता नहीं होगा तो आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं तो ये मसले डिस्कस करना इसको जो चैलेंजेस दरपेश है डिस्कस करना जरूरी है पहला है डिफिकल्टीज इन कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन देखिए पहली कोऑर्डिनेशन की डिफिकल्टी तो आपको नजर आ गई थी कि ये तीन साल में एक दफा एक तो इनकी मुलाकात होती है दूसरा इनके पास कोऑर्डिनेट करने के मैकेनिज्म्स कम है इनके पास कॉपरेट करने के मैकेनिज्म्स कम है जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है देखिये एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में ये नहीं होता कि आप तीन साल बाद बैठे आप रेजोल्यूशन पास करें फिर अपने घर चले जाए कोर्डिनेट करने के फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के मैकेनिज्म होते हैं आपके बाकी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंकेजेस होते हैं आपकी एक प्रॉपर डिप्लोमेसी होती है इनकी नहीं है बिल्कुल नहीं है पहला रीजन इनका इसका चैलेंजिंग जो है दूसरा इनको बहुत बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो है जोग्राफिकल डिस्पेरिटी देखें ये मुस्लिम ममालिक अफ्रीका में भी है एशिया में भी है मिडल ईस्ट में भी है साउथ ईस्ट एशिया में भी है मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जोग्राफिकल डिस्पेरिटी जो है वो चैलेंज कैसे है बताए ओके okay, और ठीक है ठीक है गुड क्योंकि देखिए वही बात है ना कि कश्मीर इशू के लिए वुड द अफ्रीकन कंट्रीज और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज फाइट नो दे वोट तो यही बात है ये बहुत बड़ा लेकिन इसको आप जारी बात है जोग्राफिकल डिस्पैरिटी को खत्म तो नहीं कर सकते हम तो क्या करें फिर इसका हल क्या होगा चलिए साथ साथ हल भी बताए मुझे जोग्राफिकल डिस्पैरिटी को कैसे रिजॉल्व करें
देखिए मेरे ख्याल से इसका ये होना चाहिए कि ओ को एक बड़ी बॉडी रखने दें और फिर उसकी ओ की रीजनल बॉडीज बना दी जाए नो दे शुड बी रीजनल बॉडीज एवरी वन शुड बी आंसरेबल टू दू आई सी बट एवरी रीजन शुड हैव देर ओन बॉडी ताकि उस एक बॉडी के एक जैसे इश्यूज हों आई थिंक दैट वुड बी सोल्यूशन तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल इनकम डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है आप देखिए कि दे दे हैव रिच कंट्रीज लाइक सऊदी अरब लाइक अफगानिस्तान देन अगेन दे आल्सो हैव पोअर कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान अमीर कंट्रीज भी हैं पोअर कंट्रीज भी हैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना फर्क होगा इनकम डिफरेंसेस में तो क्या आपके इंटरेस्ट अलाइन हो सकते हैं नहीं वट वुड सऊदिया वॉन्ट और वट वुड अफगानिस्तान वॉन्ट उसके अंदर तो जमीन आसमान का फर्क होगा तो बात यह है कि आपको पहले इन चीजों के ऊपर एक बेसिक ग्राउंड डेवलप करना होगा कि इतना डिफरेंस होना होना नेशनल इनकम में हाउ कैन यू यूनिफाई द कंट्रीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु नहीं कर सकते आप अच्छा इसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है ठीक है देर इज नो एग्जेक्टिव ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच वुड इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाई दी ओ आई सी जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है इस ऑर्गेनाइजेशन को वो ये है कि इनके पास यूनिफाई करने के लिए इनको आपस में यूनिफाई होने के लिए इनके पास सिर्फ एक रिलीजन है बस डू यू थिंक रिलीजन इज दिलीजन इज एन एनफ यूनिफाइंग फोर्स फॉर ओ आई सी आपको क्या लगता है मुझे तो नहीं लगता तो बात यह है कि अगर रिलीजन यूनिफाइंग फोर्स होती तो क्या ये जो सेक्टेरियन वॉर या ये जो टेंशन है ईरान और सऊदीया के बीच में कभी होती क्या कभी बांग्लादेश आजाद होता नहीं नेशनल इनकम डिफरेंस चैलेंज इसलिए है कि इफ A country like Saudi Arab or Qatar would think कि हमें uh, science and technology की field के ऊपर coordination करनी चाहिए और दूसरी तरफ Afghanistan ये कहता है कि we need basic commodities तो आप coordinate कैसे करेंगे आपको कम से कम इन चीजों के ऊपर तो equal footing में होना चाहिए ना कि you don't require the basic commodities in of your life okay तो यूनिफाइंग फोर्स जो है सिर्फ रिलीजन है जो कि काफी नहीं है इनको मजीद यूनिफाइंग फोर्सेस की तलाश करने की जरूरत है तो वो क्या हो सकती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट गुड ट्रेड रिलेशनशिप्स अच्छा इसके अलावा जो बहुत बड़ा और चैलेंज है हर मुल्क का अपना एक एजेंडा सही है तो ये इसको चैलेंजेस दरपेश जब तक ये वाले चैलेंज अच्छा तो जब तक हम ये वाले चैलेंजेस एड्रेस नहीं करेंगे ओ आई सी इज गोइंग टू स्टे एज अ वीक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चलिए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहें व्हाट डू यू थिंक आदि अदर चैलेंजेस ओ आई सी सरों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा
<coughs> yes. <coughs> okay. Chaling, good. Uh, आगे चलते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज पढ़नी है एक है FATF और एक है IMF. ये हम ये थोड़ी सी जरा मुश्किल है तो जरा दिमाग जो है ना अपना जरा सेट कर लें FATF एटी एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू डिवेलप एंड प्रोमोट द पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरिस फाइनेंसिंग ये एक ऐसी बॉडी है एफ ए टी एफ जिसकी दो डोमेन में काम है एक तो यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट लॉज बनाती है दूसरा टेरिस फाइनेंसिंग के अगेंस्ट लॉज बनाती है ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि पूरी दुनिया को रिकमेंडेशन देती है कि आपने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का खात्मा करना है ठीक है <coughs> तो इसका काम हो गया नेशनल गवर्नमेंट्स को लेजिस्लेट करने की आ, बताना कि आपने कैसे लेजिस्लेट करना है जैसे पाकिस्तान देखें आजकल पाकिस्तान को कुछ रिकमेंडेशन दी गई है ना एफ की तरफ से तो इट इज दे आर टेलिंग अस हाउ टू डेवलप आर पॉलिसीज और किस डोमेन के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर ये बनाई जाती है बैक इन 1989 जी सेवन ग्रुप ने बनाई थी और उसका इनिशियल जो इसका काम था टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग लेकिन अक्टूबर टू यानी कि 9/11 के बाद FATF को एक्सपैंड कर दिया जाता है उसके मैंडेट को और उनके पोर्टफोलियो के अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में को भी शामिल कर लिया जाता है ठीक है क्यों अक्टूबर 2001 में ऐसा क्या हुआ था कि शामिल किया गया था ये जी बिल्कुल 9/11 जी बिल्कुल 9/11 हुआ था बात यह है कि टेररिस्ट फाइनेंस नाइन इलेवन जो है इट वॉज सच अडिनेटेड अटैक वो एक रैंडम अटैक नहीं था इट वॉज प्लान प्री प्लान प्री कोडिनेटेड नीडेड ह्यूज फाइनेंसिंग तो उस टाइम की दुनिया को यही हुआ कि हाउ डिट वॉज दिस फाइनेंस तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया हमारे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेरिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग उस पैसे की होती है जिसके प्रोसीड इलीगल मीन से कमाए जाते हैं टेरिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो लीगल पैसे से भी हो सकती है लोग लीगल पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते दैट डज मेक सेंस बट टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो होती है लीगल पैसे की भी सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को शामिल किया गया कोई मुझे बताएगा ये कैसे होती है हाउ इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है क्या तीन स्टेप्स हैं क्रिमिनोलॉजी में अगर किसी का है तो बताए मुझे ताकि मुझे पता चले ना आप पढ़ भी रहे हैं नहीं चल ठीक हो गया चलने पढ़ा आपने अच्छी बात है प्लेसमेंट लेरिंग एंड इंटीग्रेशन यू प्लेस द मनी यू हाइर इट देन यू इंटीग्रेटेड विद रेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द सिस्टम ओके तो एफ ने क्या किया है अभी तक देर आर फोर्टी नाइन सेट्स ऑफ रिकमेंडेशन दे हैव कम अप विथ फोर्टी नाइन डिफरेंट सेट्स ऑफ रिकमेंडेशन जिनको वो जनरल आप कह लें एक गाइडलाइन समझा जाता है इन 49 नाइन रिकमेंडेशन को फोर्टी आर रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग नाइन आर रिलेटेड टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग इनके थ्रू वो पूरी दुनिया को रिकमेंडेशन पेश करती है ठीक है काम कैसे करते हैं चार आपने वर्ड्स याद रखने हैं 
it monitors it reviews it promotes and it collaborates ye aapne char words yaad rakhne hain monitor kya karta hai ki puri let's say abar unhone recommendation di hui hai kisi ko to ab pakistan ki monitoring jaari hai har saal ek कुछ uh, सेशंस होते हैं अच्छा अगला सेशन कब होना है जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं इस चीज का फैसला होना है फेबर ओके गुड ठीक हो गया तो मॉनिटरिंग जारी है उन कंट्रीज की जिनको मॉनिटरिंग uh, लिस्ट के अंदर लिखा जाता है जैसे पाकिस्तान है इसी तरह भी ये रिव्यू करते रहते हैं दे कीप ऑन रिव्यूइंग अपने जो मैयर्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट क्यों क्योंकि मनी लॉन्डर करने के तरीके और टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने के तरीके भी तो चेंज होते रहते हैं ना ना मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू ये कोई आसान काम नहीं है तो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग इज बिकमिंग मोर एडवांस्ड मोर टेक्निकल इन नेचर तो दे दे मेयर आल्सो हैव टू बी वेरी एडवांस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर कैन यू प्लीज फोकस हेयर मुझे इधर इनरेलेवेंट मैसेज ना किया करें इधर थर्ड वन इज प्रमोशन दे प्रमोट द एडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेयर्स ठीक है अब आप देखिए कि जो कंट्रीज इनकी बात को मानती है उसको ये अप्रिशिएट करते हैं जो नहीं मानती उनके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए तो आ, पास पावर है दूसरा ग्लोबल मीडिया के सामने को एक्सपोज भी किया जाता है उन्होंने जो मैयज नहीं लिया है वो सारे बताए भी जाते हैं तो ये प्रमोशन भी बहुत जरूरी है पॉजिटिव प्रमोशन भी और नेगेटिव प्रमोशन भी और ये दोनों करते हैं अगर आप पाकिस्तान के पिछले जो दो तीन साल पहले से 2017-18 से लेके जो इजलास हुए अभी तक जब भी पाकिस्तान के जब भी पिछले इजलास हुए इसको छोड़ के तो पाकिस्तान के खिलाफ काफी नेगेटिव प्रमोशन भी हुई थी वो इसलिए क्योंकि वी वर्ट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एफ अभी अच्छा अभी आपको पता है पाकिस्तान को कितनी रिकमेंडेशन मिली हुई है हमने कितनों पे अमर कर लिया है कितनी रह गई है अच्छा द फोर्थ द वे थ्रू द वर्क इज कोलेबरेशन कोलेबरेशन क्या है कि इट आल्सो कोलेबरेट्स With other international organizations, चालीस नहीं मिली चालीस नहीं मिली लेट मी जस्ट कन्फर्म आई थिंक ट्वेंटी फाइव मिली थी बट लेट मी कन्फर्म यस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन यस यू राइट 27 मिली थी पाकिस्तान हैज फुलफिल्ड 21 ठीक हो गया <coughs> बिल्कुल बिल्कुल 27 है तो 21 कंप्लीट हो गई है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस बार शायद हम निकल भी जाएंगे ओके द फोर्थ वन इज कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन का क्या मतलब है कि इट आल्सो कोऑर्डिनेट्स विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये जो इसकी कोलेबरेशन है ना ये इसको मजीद पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एक मजीद पावरफुल सेटअप पर आती है अब आप ये देखें कि हम ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर गए हैं इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि उसने आई की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की अब ये कितनी बड़ी पावर है एफ के पास इसी तरह इफ अ कंट्री डजेंट फॉलो रिकमेंडेशन ऑफ एफ ए टी एफ तो सिक्योरिटी काउंसिल ये पावर रखता है कि वो उसके ऊपर सैक्शन लगा सके तो इट हैज द सपोर्ट ऑफ द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
क्लियर है दिस इज आउट वर्क आपने चार वर्ड याद रखने इट मॉनिटर्स इट रिव्यूज इट प्रमोट्स एंड इट कोलेबरेट ओके देर आर टू लिस्ट ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट और पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट एक्ट नाउ इट्स एरी अनलाइकली इट्स हाईली हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में अब तो चलो बहुत हालात हमारे बेहतर हो गए ना लेकिन इवन पहले भी पहले भी इट वॉज इम पॉसिबल कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालते बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान इज टू रेलिवेंट लेकिन हमें फिर भी ब्लैक लिस्ट के अंदर होने से या इवन ग्रे लिस्ट के अंदर होने से जो नुकसान होते हैं हमें थोड़ा बहुत उसका अंदाजा होना चाहिए देखिए आपका अगर तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत इफेक्ट है बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट क्यों होता है क्योंकि आपके पास क्यूटनी बढ़ जाती है आपकी ट्रांजेक्शन के अब ये मैं आपको समझाता हूँ इस पॉइंट का मतलब क्या पॉइंट का मतलब ये है कि डेथ से आप अगर पहले बाहर से पाकिस्तान में पाँच लाख रुपये भेजते थे There was no alarm. इतनी स्क्रूटनी नहीं होती थी कि पाँच लाख रुपये किसने भेजे किस को भेजे क्यों भेजे दैट वॉज ओके बट अगर कोई एकदम से दस लाख रुपये भेजेगा शायद स्क्रूटनी हो मुझे इसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो शायद फिर स्क्रूटनी हो कि इतनी बड़ी अमाउंट क्यों आई किस को आई क्यों जरूरत थी ये सारी चीज़ें लेकिन जब आप ब्लैक लिस्ट के अंदर होते हो तो जो स्क्रूटनी दस लाख में पहले होती थी वो हो सकता है पचास हजार रुपये पे भी होगी कि ये अमाउंट क्यों आई है किसको आई है तो जब आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर स्क्रूटनी बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट होता है जब बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट होता है तो इसका मतलब है उससे एसोसिएटेड जितना भी कैश फ्लो है पूरे पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर स्लो हो जाएगा इसी तरह आपके मुल्क के अंदर ब्लैक लिस्ट तो चलो बहुत ही बड़ी बात हो इवन इफ यू आर इन द ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में होने से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं कमी डिस्करेज किया उन्होंने इसने इन्वेस्टर्स व्हाई बिकॉज इन्वेस्टर्स थिंक दैट इफ इफ दिस कंट्री इज इन ग्रे लिस्ट इट कैन बी इन द यू नो ब्लैक लिस्ट टू समथिंग एंड इफ इट गेट्स टू इनटू द ब्लैक लिस्ट तो हमारे पैसे डूब जाएंगे फिर ये बिजनेस तो नहीं कर सकते थे क्योंकि जब आप ब्लैक लिस्ट में होते हो तो हर कंट्री जो है ना आपके से अपने बिजनेस के नाते तोड़ लेती है रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं सही हो गया इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आपके मुल्क के अंदर अगर थोड़े बहुत हों आपके मुल्कों के अंदर जो बैंक हों पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल बैंक कौन कौन से हैं थोड़े बहुत ही देर मूव आउट आपकी क्रेडिबिलिटी मजीद डाउन होती है स्लो फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले समझाया होता है उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी <coughs> आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर इजाफा हो सकता है एंड सबसे जरूरी जो इस टाइम पाकिस्तान को सबसे बड़ा खदशा था जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था कि कल को अगर इफ वी गो टू एन इंस्टीट्यूशन लाइक आई एम एफ लाइक ए डी बी दे वोट गेव एस द मनी क्यों क्योंकि जो आई एम एफ है ये जो ए डी बी है या वर्ल्ड बैंक है वो ऐसे कर्जे के तौर पे देते हैं राइट आपको ऐसे तो नहीं देते ना कि आपने ये वापस नहीं करने तो दे फील अ लिटल अन ईजी पेइंग कंट्री विच इज इन द ग्रे लिस्ट बिकॉज इट माइट गेट इन टू द ब्लैक लिस्ट बाद में ठीक है ये फर्क है और ये ग्रे लिस्ट के अंदर के आने से भी हो सकते हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर आने से चलो बहुत ग्रेव इश्यूज हो सकते हैं इकोनॉमी को अच्छा मुझे को बता सकते हैं ब्लैक लिस्ट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं
ओके चले आगे चलते हैं हम ये देखते हैं कि ये जो आईएमएफ है ये सॉरी एफएटीएफ ये रिकमेंड क्या करता है कंट्रीज को लाइक व्हाट डज इट रिकमेंड क्या चाहता है कंट्रीज को कि वो अपनी किन किन चीजों के ऊपर फोकस करें तो अगेन पांच की वर्ड्स हैं आइडेंटिफाई प्रस्यू apply establish enhance theek hai humne in panch words ko samajhna hai ki what do what is it that we have to identify uh what is it that we have to pursue what is it that we have to apply establish or enhance theek hai aapka abhi tak koi question hai to puch le to break kab karni hai aap logon ne namaz wagaira bhi pad le चले अजान वान हो जाए ना तो फिर करते हैं ब्रेक ठीक है पांच मिनट में लेते हैं ब्रेक अच्छा तो ये पांच वर्ड बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई प्रस्यू अप्लाई स्टैब्लिश एंड एनहैंस क्या आइडेंटिफाई करें एफ ए टी एफ वॉन्ट्स द इकोनमीज और एवरी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड पूछ लें। आइडेंटिफाई हम तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट से समझ रहे हैं ना इसको डिटेल में शायद बताएंगे भी जो उसकी नीटी ग्रिटीज है इट कैन इट कैन जरा आ सकती है बिल्कुल आ सकती है बट वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस इकोनॉमी स्ट्रगलिंग हो जाती है उसके लिए वो दूसरा इट वॉन्ट्स द कंट्रीज टू प्रस्यू द मनी It wants the countries to pursue the money, money laundering, terrorist financing. That the money, they pursue them. Those people who pursue them, they take them in court. They take them in court and ask them to give them such justice that they will be deterred. Is there any justice in Pakistan that money launderers or terrorist financing financiers give such justice that they will be deterred? Is there any judiciary that has such capacity? No, because We don't understand the case. देखें ये बात भी बड़ी जरूरी है ये टेक्निकल केसेस हैं, ठीक है ये हर किसी की समझ में भी नहीं आते प्रोसिक्यूशन करना भी इन केसेस का मुश्किल होता है दूसरा अप्लाई अप्लाई वॉट आपने जो पहले आइडेंटिफाई uh, आपको मैंने बताया था ना You identify the loopholes, तो फिर you apply the preventive measures. कि आपने जो जो loopholes, जो जो मसाइल ढूंढे आप उनको ठीक करो उनको rectify करो आपके financial sector के अंदर है या आपके किसी भी और department के अंदर है यू रेक्टिफाई दम ठीक है फोर्थ वन इज इस्टेब्लिश वट यू नीड टू डू कि आपने अपने जो एसोसिएटेड इदारे हैं आपके मुल्क के अंदर जो के फाइनेंशियल सेक्टर हैं या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं एक तो उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है दूसरा उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ानी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है देखें जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा फिफ्थ थिंग दैट वॉन्ट टू डू आपने अपने बैंकिंग लॉस के अंदर अपने रियल एस्टेट लॉस के अंदर अपने किसी भी इस तरह के जो एसोसिएटेड लॉज होते हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है और ये ड्राइव शुरू हुई है 
पाकिस्तान के अंदर अच्छा अगर बात ये की जाए कि वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं वट डू दे वॉन्ट फ्रॉम पाकिस्तान एग्जैक्टली exactly. वो तो मैंने आपको जनरली बताया ना ऑफ कोर्स वो चीजें भी पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होती हैं लेकिन एडिशनली वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारी ये जो अथॉरिटीज हैं जैसे कि एफ बी आर है जैसे कि कस्टम्स है एस ई सी पी है हमारी नैब है वो डेमोन्स्ट्रेट करें हम एफ आई एस को एफ ए टी एफ को कि दे आर को ऑपरेटिंग एंड देव इनफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स ताकि जिसके थ्रू वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरिस फाइनेंसिंग को पकड़ वो चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रर्स को पकड़ा उनके खिलाफ केस चलाए टेरिस फाइनेंसिंग को पकड़ा उनके खिलाफ केस चलाए और ऐसे फैसले लिए कि कल को वो ये ना हो सके दे वॉन्ट अ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए देखे ये टेक्निकल नेचर के केसेस है हमें टेक्निकल एजुकेशन भी देनी पड़ेगी ना मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह नहीं होती कि बस ये लें पैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी इट्स वेरी टेक्निकल तो आपको उसके मुताबिक अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को भी ट्रेन करना पड़ेगा आपकी जो एफ आई ए है स्पेशलाइज एक एजेंसी है इज इट दैट केपेबल आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी गुड बट देर इज स्टिल लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो वो चाहते हैं कि हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो ना सिर्फ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं बल्कि आपस में कोऑर्डिनेट भी करें और सबसे जरूरी चीज आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाने का वो किया था बैक इन 2014 उसमें आपने लिखा था कि यू आर नॉट गोइंग टू लेट एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीसर्फेस फ्रॉम एन अदर नेम ऐसा होता है उसको भी रोकना है द लास्ट थिंग इज वट एफ ए टी एफ वॉन्ट्स के पाकिस्तान रेजोल्यूशन वन टू सिक्स सेवन और वन थ्री सेवन थ्री ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप याद कर लें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हैं वन टू सिक्स सेवन एंड वन थ्री सेवन थ्री इन को इम्प्लीमेंट करें ये है ही टेररिज्म से रिलेटेड अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या एफ ए टी एफ का पोलिटिकल एजेंडा था पाकिस्तान को ग्रेडस में डालने से बिल्कुल था बिल्कुल था बट देन अगेन यू कॉन्ट ब्लेम द कंट्रीज पुट यू इन द ग्रे लिस्ट मौका तो आपने ही दिया ना यू गेव दम दर्चुनिटी देर इज नो डिनाइंग इन द फैक्ट कि जो मसले उन्होंने पाकिस्तान में आइडेंटिफाई किए वो नहीं थे बिल्कुल थे ऑल ऑफ दैम तो आपने इसको ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना द पॉइंट इज कि इट वॉज आर फॉल्ट we let the other countries uh, capitalize on our weaknesses to so instead humne isko kya lena chahiye we should take it as sort of a blessing ki hame identify kiya gaya in maslon ko aur ab hame mauka milega ki ab hum puri duniya mein apni uh, vindicate kare apne aap ko theek hai तो FATF का ग्रेलिस्ट पाकिस्तान के ग्रेलिस्ट में जाना इज सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग बिकॉज नाउ वी वुड गेट दी अपॉर्चुनिटी टू विंडिकेट आर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड इक्कीस बातें हम हमने उनकी मान ली ना दे हैव एक्सेप्टेड बाकी छह भी मान लेंगे तो पूरी दुनिया मान लेगी कि हमने रिफॉर्म्स लाए ठीक है ब्रेक करें आप
Okay, our next organization is IMF, again a very important organization. And in this case, we will try to understand the basic economy of Pakistan. Okay? So, International Monetary Fund. थोड़ी सी पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1945 में ब्रिक्स ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की वजह से उसको कायम किया गया मुझे को आयर वाला बताएगा व्हाट्स दिस ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या होती है शेयर करने वाले समझिए और इसके अलावा अच्छा इट वाज अ कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड आफ्टर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस तब बनने लगी थी लेकिन ये सोचा गया कि दुनिया के फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और फाइनेंशियल इटॉनमी के लिए हमें अलग से इंस्टीट्यूशंस कायम करने की जरूरत है तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंसेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तीन इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाते हैं वन ऑफ व्हिच वाज आईएमएफ इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूरी दुनिया के जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करने की कोशिश करती है इट स्टेबलाइजेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ठीक है और तीसरा जो सबसे जरूरी है जो कि आप सबको नजर आता है वो ये है कि ये उन कंट्रीज को शॉर्ट टर्म कर्जे पर आम करती है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ठीक है अब इस टर्म के ऊपर हमने फोकस करना है एनी वन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड कैन एक्सप्लेन व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं नहीं टू कवर इंपोर्ट बिल्डिंग ऐसा इट्स नॉट दैट सिंपल और इसके अलावा ओके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हम जरा इसको थोड़ा सा समझने ताकि उससे पहले हम आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उसको समझ सके लेट मी एक सेकेंड मैं आपको शेयर दिस विद यू सॉरी थोड़े से सदा आपको लगे राइटिंग का लेकिन आई विल ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल ओके लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को जिस क्राइसिस का सामना है हमें डेफिसिट के लिहाज से ट्विन डेफिसिट ठीक है हमारे दो डेफिसिट जो हैं वो बड़े अहम है हमारे मुल्क के लिए एक को हम कहते हैं बजट डेफिसिट एक को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है तो विल स्टार्ट विद द बजट डेफिसिट बजट डेफिसिट इज आल्सो नोन एज फिजिकल डेफिसिट ठीक है इसको फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं फिजिकल पॉलिसी और बजट ये एक चीज होती है ये आप जरा क्लियर कर लें अच्छा बजट जो होता है ना उसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं इट्स वेरी सिंपल तो आपको मैं जरा सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप कल को बजट भी समझ सके
बजट में एक चीज होती है रेवेन्यू दूसरी चीज होती है एक्सपेंडिचर्स ठीक है रेवेन्यू सोर्सेस कौन कौन से होते हैं एक है टैक्स एक है नॉन टैक्स कि जब हकूमत ने रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है तो उसके पास दो सोर्स या तो उसको टैक्स लगाती है लोगों के ऊपर या वो उसके जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं आपके जो लाइसेंसेज होती है आपकी जो फीस होती है आपके जो जुर्माने होते हैं वो सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं हकूमत के लेकिन ज्यादा फोकस नॉन टैक्स पे नहीं होता टैक्स पे होता ठीक है देन टैक्स इज फर्दर डिवाइडेड इन टू डायरेक्ट टैक्सेज एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर होते हैं यानी कि जो कि गरीब और अमीर में फर्क करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं जो कि इनकम टैक्स होता है जो कि वेल्थ टैक्स होता है यानी कि जिसके पास जितने पैसे होंगे उसको उसी के मुताबिक टैक्स किया जाएगा ये डायरेक्ट टैक्सेस होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इन डिस्क्रिमिनेटिव नेचर होता है इट डजेंट डिफरेंशिएट बिटवीन वट काइंड ऑफ अ सोशल क्लास यू बिलोंग टू जैसे कि जनरल सेल्स टैक्स होता है जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों एक ही जैसा एक ही अमाउंट का जीएसटी टैक्स देता है अगर वो सेम चीज खरीद रहे हैं हमने समझना क्या है कि बजट डेफिसिट क्यों है भाई बजट डेफिसिट इसलिए है क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है हमारे रेवेन्यूज कम है सिंपल सी बात तो अगर तो हमने बजट डेफिसिट को कम करना है तो इसके दो तरीके या तो हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं या हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें ठीक है अब बात करते हैं पहले रेवेन्यू साइड की गवर्नमेंट चाहती है कि उसका बजट डेफिसिट कम हो तो रेवेन्यू को बढ़ाने की जरूरत है अब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स को बढ़ाया जाए या नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाए ऑफ कोर्स टैक्स का फोकस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है टैक्सेस के अंदर जहां ज्यादा पैसे इकट्ठे हो सकते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है लेकिन इन डायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो वीक होने की वजह से डायरेक्ट टैक्सेस हम इतने इकट्ठे नहीं कर पाते अच्छा तो डायरेक्ट टैक्सेस हम इतना इकट्ठा नहीं कर पाते हम इतना डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो टैक्स मशीनरी है वो कमजोर है हमें टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आते हैं तो हम ज्यादा फोकस पर किस पे करते हैं क्योंकि रेवेन्यू तो हमने इकट्ठा करना है और टैक्सेस ही करना है तो नॉन टैक्स सॉरी इन डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देते हैं जिसका सारे का सारा जो इफेक्ट है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है महंगाई होती है अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाती है ये सारी चीजें होती है अच्छा तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इवन इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा के भी पाकिस्तान वो रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकता कि अगर उसके उसके ज्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से डेफिसिट तब भी रहता है ठीक है तो एक तो पाकिस्तान ये तरीका करने की कोशिश करता है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दो फिर भी उसके उतने पैसे कलेक्ट नहीं होते कि वो एक्सपेंडिचर का मुकाबला कर सके तो दूसरा तरीका क्या है एक्सपेंडिचर अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने का अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दो जो कि ठीक बात नहीं है आपको अगर ये कहा जाए कि आपने ऑस्टेरिटी में ये लेने हैं ये करना है वो करना है नहीं यू डोंट हैव टू फोकस ऑन एक्सपेंडिचर्स बढ़ाओ एक्सपेंडिचर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अपने रेवेन्यूज को बढ़ाओ डोंट फोकस ऑन योर एक्सपेंडिचर्स हम क्यों बजट डेफिट को कम करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करते हैं ये इंतहाई रिग्रेसिव अप्रोच है शॉर्ट टर्म में ठीक है इट मेक सेंस बट हमारा लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं होना चाहिए खैर इसको जरा समझते हैं कि है क्या एक्सपेंडिचर्स में ना दो किस्म के होते हैं 
एक को हम कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एक को हम कहते हैं करंट एक्सपेंडिचर ठीक है खर्चे होते हैं दो किस्म के जो होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इट इज नोन एज पी एस डी पी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जो पैसे होते हैं वो कौन से होते हैं वो होते हैं जो लोगों पे लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे हेल्थ पे एजुकेशन पे जॉब क्रिएशन पे इकोनॉमी पे ये वो पैसे होते हैं ये वो खर्चा होता है जो एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के हेड के अंदर पड़ा होता है दूसरे जो किस्म का एक्सपेंडिचर होता है इट इज नोन एज द करंट एक्सपेंडिचर जिसके अंदर क्या कौन से पैसे होते हैं वो पैसे जो हमने कर्जे के तौर पर वापस करने वो पैसे जो हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे लगाने वो पैसे जिनसे लोगों की सैलरीज देने अब यहां से पैसे पूरे हुए नहीं रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर को कम करने तो आप खुद बताएं कि कौन सा एक्सपेंडिचर इनमें से कम होगा करंट या डेवलपमेंट ऑफ कोर्स यू कॉन्ट डिक्रीज ऑफकोर्स हम करंट एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकते हम ये तो नहीं कह सकते ना हमने डेट नहीं देना हमने डिफेंस के बजट को कम करना है या हमने सैलरीज नहीं देनी नहीं ये तो हो ही नहीं सकता तो हम किसको कम करते हैं पीएसटीपी को नुकसान अगेन किसको होता है आम लोगों को तो जब वो रेवेन्यू बढ़ाते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस से तब भी उनको नुकसान होता है जब वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करते हैं तब भी उनको नुकसान होता है ये हमारा एक प्रॉब्लम है बजट का दिस इज वॉट इज रॉन्ग विद आर बजट समझ आ गए गुड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर डेफिसिट व्हिच इज नोन एज द करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं रेमिटेंस ट्रेड और थर्ड वन मैंने एड भी लिख दिया लोन भी लिख दिया इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया आप करंट अकाउंट को वो अकाउंट समझे जिससे पैसे या आते हैं या जाते हैं जो रिजर्व होते हैं डॉलर रिजर्व या करेंसी रिजर्व जो भी आप कह रहे तो हमारे करंट अकाउंट के तीन कॉम्पोनेंट हैं रेमिटेंसेस वो पैसे होते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो पैसे कमा के पाकिस्तान पैसे भेजते हैं दिस फिगर इज अबाउट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव बिलियन डॉलर बिलियन ईयर ठीक है इट्स बिग फिगर तो हमें रेमिटेंसेस वाला जो हमारा वो है ना कंपोनेंट करंट अकाउंट में वो पॉजिटिव रहता है क्यों क्योंकि देखें पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ आते हैं और यहाँ से पैसे कमा के बाहर भेजते हैं तो रेमिटेंसेस वाला हमारा कंपोनेंट पॉजिटिव रहता है डेवलप्ड कंट्रीज का जो रेमिटेंसेज वाला पोर्शन है वो नेगेटिव में होता है क्योंकि वो लोग कम बाहर जाते हैं और वहां से पैसे भेजते हैं अपना मुल्क तो रेमिटेंसेस वाला आर्स इज पॉजिटिव सेकेंड वन इज ट्रेड ट्रेड में क्या होता है आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसे आते हैं आप इंपोर्ट करते हो तो आपसे पैसे जाते हैं हमारा एक बहुत बड़ा डेफिसिट है ट्रेड का तो हमारा ये वाला कंपोनेंट जो करंट अकाउंट का ये क्या है नेगेटिव है थर्ड वन इज एड लोन एंड इन्वेस्टमेंट देखिए जब आपके मुल्क को लोन आता है ना तो ऑल तो पैसे आ रहे होते हैं लेकिन वो नेगेटिव में होता है क्योंकि आपने कल को वापस भी तो करना है इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो वो पॉजिटिव में लेकिन क्या हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स इतनी आती हैं इतनी आनी चाहिए नहीं तो हमारा ये पॉजिटिव में रहता है ये नेगेटिव में रहता है ये भी नेगेटिव में रहता है ओवरऑल हम करंट अकाउंट के डेफिसिट में रहते हैं ठीक है दिस इज द रीजन पाकिस्तान इज इन ट्वेंट डेफिसिट हमें रेवेन्यूज कम है हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन की कलेक्शन कम है और करंट अकाउंट में हमारा डेफिट इसलिए है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं है और हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है हमारे मुल्क के अंदर ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज है पाकिस्तान की इकोनॉमी से 
क्लियर है सब गुड जब हम चलते हैं अब अब हमें बेहतर समझ आएगा ना कि आई हमसे क्या चाहता है क्यों हमसे ये चीजें मांगता है लेकिन तो आई एम एफ हमें कर्जे देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस को ओवरकम करने के लिए आई एम एफ करता क्या लाइक हाउ डज इट फंक्शन कैसे करता है सर्वेलेंस करता है वो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम की इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग यानी के टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग फिजिकल मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी यानी कि अगर पाकिस्तान के जो लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं फिजिकल या मॉनिटरी अच्छा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी बताएं कोई अच्छा फिजिकल बजट होती है और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो कि स्टेट बैंक बनाता है फिजिकल पॉलिसी वो होती है जो कि हकूमत बनाती है फिजिकल पॉलिसी के अंदर इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज बजट बजट बनाना मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आपकी उसके अंदर आप क्या तय करते हो कि हाउ मच मनी यू गोइंग टू प्रिंट एंड द इंटरेस्ट रेट ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ऑफ कोर्स उसके मुताबिक फिर इलेशन रेट सेट होता है तो ये दो तीन चीजें होती हैं मॉनिटरी पॉलिसी स्टेट बैंक बनाती है और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ठीक है तो उनसे एसोसिएटेड जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करता है आईएमएफ अगर कुछ चाहे तो ऑल्सो वो लोन प्रोग्राम्स के अंडर लोन भी प्रोवाइड करते हैं एंड दे हैव अ रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन दे डू एक्सटेंसिव रिसर्च एंड दे हैव ह्यूज डेटा अवेलेबल ऑन देयर पोर्टल्स जो कि हेल्पफुल साबित होते हैं या आपने फातमा क्या लिखा मुझे आपका सवाल ही समझ नहीं आया मनी वॉट ओके नेवर माइंड पाकिस्तान की अगर बात की जाए पाकिस्तान हैज बिन टू आई एम एफ ट्वेंटी टू टाइम्स अभी ये बाईसवीं दफे हम के अंदर में वी वेंट द फर्स्ट टाइम फिफ्टी एट में और नाइनटीन फिफ्टी एट से लेके नाइनटीन 88 तक वी वेंट सेवन टाइम्स और 1988 से लेके अभी तक वी वेंट 15 टाइम्स और पाकिस्तान के जो हिस्ट्री रही है आईएमएफ के साथ वो अच्छी नहीं रही है बिकॉज़ वी हैवेंट इंप्लीमेंटेड व्हाट दे आस्क अस टू इंप्लीमेंट फुली हमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज वो रहे हैं तो वो क्या क्या है हिस्टोरिकली वो क्या-क्या चीजें हैं जो उन्होंने हमसे मांगी है करने को और हमने नहीं की पहली क्या चीज होती है कि एक कंट्री फॉर्मली 
writes an application to the IMF gives the need certain certain amount of money. हमें फला amount के पैसे चाहिए और इतने time के लिए चाहिए और हम आपके पैसों से इन इन चीजों के अंदर चेंज कर सकते हैं। IMF reviews your application, adds on to it, deletes something and then approves your uh, loan if they want to. तो पाकिस्तान को इस दफा कितने सिक्स बिलियन डॉलर का लोन दिया गया है फॉर ए पीरियड ऑफ कितने अरसे के लिए दिया गया It's for the period of 39 months, okay? To be exact. Or IMF, जब भी आपको loan देता है ना तो वो पैसे matter नहीं करते. Six billion dollars is a very very small amount. ठीक है ये तो कुछ भी नहीं है. What's important? What comes with it? The structural adjustment program, जिसके अंदर वो कुछ changes लेके आने को कहते हैं आपकी economy के अंदर. जैसे कि हमेशा से दे हैव ओपाइंड द आईएमएफ कि पाकिस्तान शुड सेल शुड प्राइवेटाइज देयर स्टेट ओन एंटिटीज लाइक पीआईए लाइक रेलवे लाइक स्टील मिल्स बिकॉज दे आर अ बर्डन ऑन इकोनॉमी और वो ठीक कहते हैं अब इन्होंने शुरू भी कर दिया भाई तो भाई आपने अगर देखा हो तो पहली चीज पर हम नहीं करते क्यों इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है पॉलिटिकल कॉस्ट एज इन के लोग डरते हैं ये काम करने से दूसरा आईएमएफ चाहता है कि हम कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशंस के ऊपर टैक्सेस को कम करें ये जो मल्टीनेशनल फर्म्स आती हैं इनके ऊपर हम बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं ठीक है सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है जी बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते हैं तो टैक्स भी दें देखे बात यह है कि आप इतना ज्यादा अगर टैक्स उनसे लेंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट तो डिस्करेज होगी ना दूसरी चीज तीसरी चीज वो चाहते हैं कि जो हम सब्सिडीज देते हैं अनटारगेटेड इनको खत्म किया जाए इनको रिड्यूस किया जाए अगर सब्सिडीज देनी है तो टारगेटेड होनी चाहिए यानी कि सब्सिडीज आप सिर्फ उन लोगों को दें जो वाकई डिजर्व कोई मुझे एग्जाम्पल देगा टारगेटेड सब्सिडी की देखें यूटिलिटी स्टोर नहीं यूटिलिटी स्टोर में टारगेटेड कैसे है सब्सिडी क्या सिर्फ गरीब लोगों को दी जाती है कोई नहीं जाके ये नहीं है कि कोई भी जाके ले सकते हैं दैट्स नॉट टारगेटेड इलेक्ट्रिसिटी यस देखें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश की जाती है कि अगर किसी बंदे का बिल सौ यूनिट्स है उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए जाते राइस के ऊपर कोई टारगेटेड सब्सिडी नहीं है शुगर पे नहीं है व्हीट पे नहीं है किसी भी चीज पे नहीं है फजूल में सब्सिडी देते हैं और वो सारी की सारी कौन इस्तेमाल करता है जिन इस्तेमाल करनी चाहिए दैट्स नॉट टारगेट तो इसको या तो खत्म करें या इसको टारगेटेड करें नुकसान ना चौथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक सेकेंड
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया पिछले दो सालों के अंदर आपको नजर नहीं आ रही स्लाइड्स मैं दोबारा ट्राई करता हूं ओके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है देखें एक मुल्क के अंदर एक बिजनेस को स्टार्ट करना उसको संभालना उसको आगे चलाना उसको डेवलप करना कितना आसान है पाकिस्तान की आज से दो साल पहले रैंकिंग 145 थी आज हम 108 के ऊपर है तो काफी इंप्रूवमेंट आई है तो ये भी उनकी हमेशा डिमांड रही है ताकि बिजनेसेस को चलाने में आसानी मिले ठीक है यस नोरीन थैंक यू इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट वुड इनकरेज द इन्वेस्टर्स दैट दिस इज द कंट्री वेयर वी शुड इन्वेस्ट व्हिच इज इजीयर टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको पाकिस्तान कैश इन कर सकता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी लोकेशन हमारी पॉपुलेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी मल्टीकल्चरल uh, सोसाइटी बहुत सी चीजें हैं okay? अच्छा इसी तरह दे वॉट इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस विच टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स ठीक है गुड वेरी गुड सर आपको चीजें समझ आने लगी ट्रेड लिबरलाइजेशन ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि यू नीड टू मेक मोर लिबरल ट्रेड पॉलिसीज स्पेसिफिकली विद योर नेबरिंग कंट्रीज भाई उनके साथ ट्रेड करें ना इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड पोटेंशियल है थर्टी नाइन बिलियन डॉलर थर्टी नाइन बिलियन डॉलर इन वन ईयर नहीं करते हम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि अकल के नाखून लेने की जरूरत है द लास्ट वन इज वी नीड टू फ्री फ्लोट आर करेंसी ठीक है हमें चाहिए कि हम अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट करें ना कि इसको कंट्रोल करें इसको करने से क्या होता है कि हमारी इंपोर्ट्स तो सस्ती हो जाती हैं अगर हम ओवर वैल्यू करते हैं ना अपनी करेंसी को तो हमारी इंपोर्ट तो सस्ती हो जाती है हमारी एक्सपोर्ट महंगी हो जाती है नासिर भाई आई एम रेडी सॉरी देर इज समथिंग रॉन्ग इन योर साइड सबको नजर आ रही है तो अच्छा थोड़ा सा मैं आपको जरा इसके अंदर सिंस अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं और मौका है तो मैं आपको जरा वो भी बता देता हूँ वट्स सर्कुलर डेट आई है अच्छा चल उसके अंदर मैं एक दो चीजें ऐड कर देता हूं ताकि आपको जरा ना क्लैरिटी मिल जाए एक सेकेंड ओके आई एम सॉरी मैं म्यूट क्या हुआ था मुझे पता ही नहीं चला दोबारा से शुरू करता हूँ मैं फोर एंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू द सर्कुलेटेड द ऑयल प्रोवाइडर्स और द एनर्जी आप कह लें पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स द जेनकोस द डिस्कोस द कंज्यूमर्स 
ऑयल प्रोवाइडर्स क्या होते हैं ये वो लोग हैं जो कि ऑयल गैस या फ्यूल फराहम करते हैं किन को जेनकोस को जेनको स्टैंड फॉर जेनरेटिंग कॉरपोरेशन देयर जॉब इज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब इन्होंने क्या किया जेनरेटिंग कॉरपोरेशन ने इनसे ऑयल लिया और इनको कहा कि विल गिव यू द मनी बैक गिव द ऑयल ले लिया इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बना दी इलेक्ट्रिसिटी बना के इन्होंने डिस्कोस को भेज दी अब उन तक भेजने तक उनके लाइन लॉसेस भी हुए पावर थेफ्ट भी हुआ ठीक है इनके पास कैपेसिटी भी कम थी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्योंकि देखिए कुछ तो वो लॉस भी होता है ना जो आप बना रहे होते हैं तो इन आपकी जो जनरेटर्स होते हैं उनकी इनफिशियंसी की वजह से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी लूज हुई होगी तो आपने अगर उनसे दस डॉलर का ऑयल खरीदा था तो हो सकता है आपने सात या छह डॉलर की बिजली बनाई है बाकी गई जाया इन तक पहुंच गई डिस्कोस क्या होती है डिस्कोस स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव कॉपोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉपोरेशन इनका काम होता है लोगों तक बिजली पहुंचाना और लोगों से बिल वसूल करना आपके घरों में जो बिल आता है उसके ऊपर आई एस को लिखता लिखा होगा लेस्को पेस्को हेस्को जितने भी हैं ये क्या है ये डिस्कोज है ये डिस्ट्रीब्यूटिव कॉपोरेशन है इनका काम है आप तक बिजली पहुंचाना और आपसे बिल वसूल करना ठीक है जब डिस्कोज आपको घर तक बिजली पहुंचाती है तो उसमें भी लाइन लॉसेस होते हैं उसमें भी पावर थेफ्ट होता है और जब लोगों तक बिजली पहुंचती है तो वो बिजली चोरी करते हैं उन तक बिल नहीं पहुंचते या वो कहते हैं हमने बिल देना नहीं है बहुत से रीजन है ठीक है या यहाँ पे डिस्कोज में करप्शन होती है वो बिल लेते नहीं है अंडर द टेबल कुछ भी कोई रीजन होते हैं देर आर न्यूमरस फेलियर्स वेन इट कम्स द डिस्कोज इन जेनकोज द वे दे आर रन पोलिटिकली मोटिवेटेड यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं इनफिशेंट लोग हैं ये बिल नहीं भेजते लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा है पावर थेफ्ट बहुत ज्यादा है इनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी लूज हो जाती है तो देखें पैसे तो उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर से निकाल लिया ना कंज्यूमर अगर इनको कम पैसे देगा डिस्कोस को तो डिस्कोस कम पैसे देंगे जेनकोस को तो जेनकोस कहाँ से पैसे देंगे ऑयल प्रोवाइडर्स को जितना उन्होंने ऑयल खरीदा था उनको तो उतने ही पैसे देने हैं ना जिनसे हमने ऑयल या गैस या कोल खरीदा है जितना उन्होंने वो चीज दी है उनको तो हम ये नहीं कह सकते कि जी लाइन लॉस हो गया है तो पावर थेफ्ट हो गई है तो लोगों हमने कलेक्शन हमारी थोड़ी है नहीं तो वो जो फर्क है उनको जितने पैसे देने और जितने हमारे पास है दैट इज सर्कुलर डेट जेनकोज कैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो सकता है फिजान भाई वो तो स्टेट ऑयल है डू दे मेक इलेक्ट्रिसिटी देखें जेनकोज में आईपीपीज भी आते हैं आपके जेनकोज में आपके प्राइवेट सेक्टर भी आता है और नॉट जस्ट आईपीपीज पब्लिक सेक्टर भी है जी आपको आता है बिल्कुल आता है तो जो बैलेंस है कि जितने पैसे हमारे पास हैं जितने हमने उनको दे रहे दैट इज सर्कुलेटेड अब इन सबको कंट्रोल करने के लिए कि आपने कितने की बिजली बनाई और कितने की आपने कंज्यूमर को देनी है उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास एक इदारा है जिसका नाम है नेपरा नेपरा इज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी वो कहता है कि लेट्स से आपके मुल्क में पंद्रह रुपए की यूनिट बनती है बिजली वट्स द पॉइंट नहीं सारा देखें जब सब्सिडी मिलती है तो फिर सबको मिलती है हमने अगर बेसिक यूनिट की प्राइसिस ही रिड्यूस कर दी है तो कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से देर शुड भी एनी सब्सिडी इवन इफ देर इज इट शुड बी वेरी टारगेटेड बट ओवरऑल ये बेसिक कमोडिटीज के ऊपर खासतौर पर सब्सिडी नहीं होनी चाहिए ये वैसे ही सस्ती होनी चाहिए
जकरिया भाई वो तो जहरी बात है उसमें तो होना चाहिए तो जहरी बात रेजिडेंशियल और कमर्शियल में यूज में फर्क है और ये पूरी दुनिया में होता है ये सिर्फ यहाँ नहीं है दैट्स नॉट वट आई एम सेंग के यू डोंट हैव टू गिव सब्सिडीज टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू प्रोवाइड रिलीफ आपने अपने टैक्स के निजाम को बेहतर करना है आई होप आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा ये इसको खत्म करते हैं आई एम एफ वाले को फिर हम छुट्टी करते हैं आज की अच्छा तो ये उनसे हमारी रिक्वायरमेंट हैं इसके अलावा अगर मैं आपको दो तीन पॉइंट और एक्स्ट्रा बताऊं जो कि इस पाकिस्तान जो आई एम एफ प्रोग्राम में अभी है वो क्या क्या है तो वो जरा नोट कर लें एक तो वो चाहते हैं कि हम जो जीडीपी के अंदर से जो पैसे देते हैं ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उसको बढ़ाया जाए एवरी ईयर दे वॉन्ट टू इंक्रीज द मनी गिवन टू द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ताकि ज्यादा से ज्यादा अवाम गरीब अवाम को रिलीफ मिले पहली चीज दूसरा वो ये चाहते हैं हम अपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को बेहतर करें ठीक है हमारे अकाउंटेबिलिटी के जो मैकेनिज्म हैं वो बेहतर हो तीसरा वो ये चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट ओड एंटिटीज हैं जैसे कि ये पी है स्टील मिल्स है इनके ऊपर रेगुलेशन बेहतर हो इनकी सर्वेलेंस बेहतर हो ठीक है चौथा ऑफ कोर्स वो हमारी ये जो पावर सेक्टर है इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं पांचवी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने नोटिस करनी है कि स्टेट बैंक के अंदर रिफॉर्म्स आईएमएफ चाहता है कि स्टेट बैंक के अंदर रिफॉर्म्स हो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया जाए गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होना चाहिए स्टेट बैंक को चलाने में नन इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन कि वो मॉनिटरी पॉलिसी बनाए और ना वो स्टेट बैंक से पैसे मांगे हमारी क्या करती है बजट डेफिजिट आता है ना जिसमें मैंने आपको समझाया था वो स्टेट बैंक को कहते हैं पैसे दो ये नहीं होना चाहिए भाई स्टेट बैंक ने हकूमत को देने के लिए पैसे नहीं रखे हुए वो पैसे आवाम के हैं ठीक है तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि इस आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं हम अपना जो एन एफ अवार्ड्स का जो शेयर है उसको बेहतर करें बिकॉज इट इज अनरीजनेबल जकर ये तो बात है दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड दैट आईएमएफ एम इट्स टॉम्प्स ऑन द पोर्स एंड ऐसी बात नहीं है इसमें अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं उनमें से कौन सी चीज रहा है जो आई एम एफ ने कही है वो चाहते हैं कि हर साल जी में जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट इंक्रीज करे हर साल पीरियोडिक तो ये चीजें आपको ठीक है देर आर फ्यू पॉलिसीज ऑफ आई एम एफ विच डोंट रिलेट With the ground realities of Pakistan, but that doesn't mean they're wrong. गलत नहीं है वो आई एम एफ चाहता है कि पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आए ताकि जड़ से एक चीज ठीक हो या आवाम चीखे मारती है आप कहते हैं जी बिजली सस्ती कर देते हैं सर्कुलर डेट बनता है वो कहते हैं चलो इनडायरेक्ट टैक्सेस और लगा देते हैं वो उनको और नुकसान होता है ठीक है अच्छा तो पाकिस्तान पर आज तक ये सारी चीजें क्यों नहीं कर पाए ये भी तो जरूरी है ना समझना बिकॉज पॉलिटिकल विल बड़ा मुश्किल काम है ये सारे काम करने अब आप देखें ना आप कितनी गालियां देते हैं आप सारे पाकिस्तान मिलके इमरान खान को बिजली महंगी होगी जी गैस महंगी होगी तो भाई इतने जो कर्जे हैं तो वो वैसे तो मैनेज नहीं होंगे आपने जितने स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं वो ऐसे ही ठीक होंगे फिर टाइम लगता है और ये सारी बातें प्रडिक्टेड थी बाई द वे ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द ब्लू सब कुछ हो रहा है अगर आप कभी कोशिश करें तो आईएमएफ का प्रोग्राम पढ़े उन्होंने पहले ही बोला हुआ था कि फलान से फलान टाइम पे पाकिस्तान के अंदर महंगाई आएगी क्रिटिसिजम बढ़ेगा ये सारी चीजें होंगी उन्होंने सब प्रोडिक्ट किया हाँ कोरोना की वजह से काफी चीजें हिली गई वैसे लेकिन इट वॉज ऑल प्रोडिक्टेबल 
तो पॉलिटिकल विल नहीं है हमारे अंदर दूसरा टेक्निकल हमारे पास जो एक्सपर्टीज है इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की वो जरा कम है तो हमें इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जो कि उन्होंने हमें बताई पीरियोडिकली हमने इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ये आई एम एफ और एफ ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम इनके इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली पूरा करते हैं तो भाई हमारी तारीफ होगी हमारी वैल्यू बढ़ेगी दुनिया के आगे आईएमएफ के पैसे मैटर नहीं करते आईएमएफ का स्टैंप मैटर करता है इफ आईएमएफ इज इन प्रोग्राम विद यू द होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस कि आपकी इकोनॉमी ठीक है बिकॉज ऑफ दिस 6 बिलियन डॉलर्स 38 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ऑफ दिस 6 बिलियन डॉलर क्यों क्योंकि जब आईएमएफ आपको लोन देता है तो बाकी भी राजी हो जाते हैं वरना कोई नहीं देता आपको अब एडीबी भी लोन देगा वर्ल्ड बैंक भी लोन देगा बाकी जो लोन डोनर एजेंसीज है वो भी देंगी चले आज हमने काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें की हमने एस सीओ कम्प्लीट किया ओ आई सी किया एफ ए टी एफ किया आई एम एफ किया दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको मैंने एक जो दो लिंक शेयर किए हैं प्लीज डू वॉच इट इफ यू गाइज एनी क्वेश्चन आस्क मी पूछ लें आप No, it doesn't have to do anything with PIM with IMF. It has something to do with uh, efficiency in the public sector. Yes, they are. आ सकता है शरूस चले अगर कोई और सवाल हुआ तो मुझे आप मुझे ईमेल कर रहे हैं मैं आपको भेज दूंगा सही है आई होप यू हैव माय ईमेल एड्रेस राइट ओके शेयर कर दें यार कोई सारों से थैंक यू सो मच खुदाफेज